ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் பாசிட்டிவ் நான் உங்கள் பிரதீப் குமார் நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ஃப்ளூயிட் பவர் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் நம்மளோட வீடியோ சப்ஸ்கிரைபர் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் பற்றி கேட்டிருந்தாரு ஸோ அதுக்காக இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து நான் இப்போ போட போட ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து யூனிட் ஒன் இது ஒரு மெக்கானிக்கல் பேப்பர் ஃபோர்த் செமஸ்டர் எம் ஸ்கீமில் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஃப்ளூயிட் பார்ட் ஒன் வீடியோ இந்த சப்ஜெக்டோட வீடியோஸ் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதோட பிளேலிஸ்ட்டும் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டு லாங்குவேஜுமே இந்த வீடியோ வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோஸை பார்த்துட்டு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய மற்ற வீடியோஸ்க்கான பிளேலிஸ்ட்டும் வந்து மேலே இருக்க ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லா சப்ஜெக்டோட பிளேலிஸ்ட்டும் வரும் ஸோ வராத சில சப்ஜெக்ட்ஸும் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து சேனலில் விசிட் பண்ணி எல்லா வீடியோஸையும் பாருங்கள் மறக்காமல் ஸோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ஃப்ளூயிட் பவர் ஸோ இதில் என்னென்ன யூனிட்ஸ்லாம் கவர் ஆகுது அப்படின்றது வந்து என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் வந்து கவர் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஒன்று ஒன்றா ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஃப்ளூயிட் அண்ட் ப்ரெஷர் மெஷர்மெண்ட் ஸோ ஒரு ஃப்ளூயிடோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்ன விஸ்காசிட்டி ப்ரெஷர் ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது மாதிரி என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இருக்குது அந்த ஃப்ளூயிடுக்கு அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெஷர் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த ஃப்ளூயிடோட ப்ரெஷர் வந்து எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறதுன்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோ ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் அண்ட் ஃப்ளோ த்ரூ பைப்ஸ் ஸோ ஒரு ஃப்ளூயிட் வந்து எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்றத பற்றியும் ஒரு பைப்பில் வந்து அதை ஃப்ளோ பண்ணும்போது என்னென்ன ப்ரா விஷயங்கள்லாம் நடக்குதுன்றத பற்றியும் பார்க்குறது நெக்ஸ்ட்டு இம்பேக்ட்ஸ் ஆஃப் ஜெட்ஸ் ஹைட்ராலிக் டர்பைன்ஸ் சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப்ஸ் அண்ட் ரெசிபரோக்ரேட்டிங் பம்ப்ஸ் ஸோ இதை பற்றி தான் மூணாவது யூனிட் பார்க்க போகிறோம் நாலாவது யூனிட் பார்த்திங்கன்னா லொமேட்டிக் சிஸ்டம்ஸ் அஞ்சாவது யூனிட் ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் டாபிக்ஸ் வந்து இந்த சப்ஜெக்டில் கவர் ஆக போகுது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து டாபிக் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் அண்ட் ப்ரெஷர் மேனேஜ்மெண்ட் அதில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டராக வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் எடுத்திருக்கேன் செகண்ட் சாப்டராக வந்து ப்ரெஷர் மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் அதை பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ்ன்றது ஒரு இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு பிரான்ச் தான் ஸோ ஒரு ஃப்ளூயிடை வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஒர்க் ப நம்மளோட பர்பஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதோடய பிஹேவியரை வச்சு ஒரு நம்மளுக்கு தேவையான மோஷன்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து மெக்கானிக்கல் லிங்குவேஜ் வச்சு ஒரு கியர்ஸ்லாம் வச்சு ஒரு பொருளை வந்து நம்ம மூவ் பண்ணுறதை விட இந்த ஃப்ளூயிட்ஸை யூஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணும்போது அதுக்கான எஃபியன்சி வந்து ரொம்ப நல்லாவே கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்லாம் வந்து பவர் ஸ்டேரிங்க்கும் இதுக்கு முன்னாடி ஆர்டினரி ஸ்டேரிங் தெரியும் ஆர்டினரி ஸ்டேரிங் எல்லாமே மெக்கானிக்கல் லிங்கேஜ் ஸோ அந்த காரை நம்ம திருப்பணுன்னா அந்த வீலை அந்த ஃபுல் ஃபோர்ஸில் நம்ம ரொம்ப டைட் பண்ணி ரெண்டு ரெண்டு கையில் நம்ம திருப்புகிற மாதிரி இருக்கும் பட் இப்போ இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பவர் ஸ்டேரிங் தான் பவர் ஸ்டேரிங்கில் ஃப்ளூயிட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஹைட்ராலிக் ஃப்ளூயிட் ஸோ நம்மளோட ஒரு விரல் போதும் ஒரு ஒரு விரலை வச்சு நம்ம நல்ல ஸ்டேரிங்கை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம லைட் ஃபோர்ஸை கொடுத்தா கூட அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து அதை நம்மளுக்கு கரெக்டான ஆக்ஷனில் வந்து எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கும் நம்மளோட எஃபெக்டை வந்து குறைக்கும் ஸோ இப்போது ஒரு ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ஃப்ளூயிடை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃப்ளூயிடை யூஸ் பண்ணி ஒரு இன்ஜினியர் ஒரு இன்ஜினியர் ஒரு ஃப்ளூயிடை யூஸ் பண்ணி அதை ஒரு ஒரு மோஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணார்னா அதுதான் வந்து ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது நெக்ஸ்ட்டு ஹைட்ராலிக்ஸ் ஹைட்ராலிக்ஸ் அப்படின்றதுனால இதுவும் ஒரு இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு பிரான்ச் தான் ஸோ ஒரு ஃப்ளூயிடோட ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் பிஹேவியர் அது எப்படி வந்து அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து ஹைட்ராலிக் ஃப்ளூயிட் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது இது வாட்டராக இருக்கலாம் இல்லை எந்த விதமான ஒரு லிக்விடாக இருக்கலாம் ஸோ லிக்விடை வந்து ஹைட்ராலிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அது எப்படிலாம் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அது எப்படிலாம் வந்து டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை ப்ரெஷருக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படிலாம் மாறும் அப்படின்றத பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து ஹைட்ராலிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளூயிட் அப்படின்னா என்ன டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் ஃப்ளூயிட் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸு அது வந்து ஈஸியாக
சில ப்ரின்ஸிபல்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த டைப்ஸ் வந்து பிரிச்சுருக்கோம் ஸோ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஐடியல் ஃப்ளூயிட்னு சொல்லலாம் இல்லைனா பெர்ஃபெக்ட் ஃப்ளூயிட்னு சொல்லணும் இதை ரெண்டாவது ரியல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மூணாவது நியூட்டேனியன் ஃப்ளூயிட் நாலாவது நான் நியூட்டேனியன் ஃப்ளூயிட் ஸோ இந்த நாலு விதமாக தான் வந்து நம்ம ஃப்ளூயிட்ஸை வந்து பிரிச்சுருக்கோம் இப்போ ஒவ்வொன்றத்தை பற்றியும் டீட்டெயில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஐடியல் அப்படின்னா பர்ஃபெக்ட் ஃப்ளூயிட் அப்படின்றது என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ அப்படி ஒரு ஃப்ளூயிட் அப்படி வந்து க கிடையவே கிடையாது இது ஒரு இமேஜினரி ஃப்ளூயிட் ஸோ அந்த ஐடியல் ஃப்ளூயிட்ன்றது ஒரு இமேஜினரி ஃப்ளூயிட் இதில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக இருக்கும் அதாவது இதுக்கு விஸ்கா சிட்டின்னு கிடையாது சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் கிடையாது கோசினஸ் அடிசினஸ்ன்ற எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியுமே கிடையாது ஸோ இந்த லிக்விட் எல்லா ஸ்டே நேரத்துலையும் ஒரே மாதிரியான எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லாமல் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஐடியல் ஃப்ளூயிட் இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஃப்ளூயிட்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு இமேஜினரி ஃப்ளூயிடும் கூட நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரியல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ரியல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னா என்னென்னா அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு விஸ்காசிட்டி இருக்கும் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இருக்கும் கோசினஸ் இருக்கும் அடிசினஸ் இருக்கும் டென்சிட்டி இருக்கும் ஸோ இது மாதிரிலாம் வந்து குறிப்பிட்டு ஒரு ஃப்ளூயிடுக்கு வந்து இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரியல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஃப்ளூயிடுமே வந்து ரியல் ஃப்ளூயிட் தான் அதாவது தண்ணி காற்று லூப்ரிகேஷன் ஆயில் இப்போது சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஆயில்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபிசிக்கலாக யூஸ் பண்ணுற லிக்விட் எல்லாமே வந்து ரியல் ஃப்ளூயிட் ப்ராக்டிக்கல் ஃப்ளூயிட்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன்ஸ் ஃப்ளூயிட் ஸோ நியூட்டன் ஃப்ளூயிட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நியூட்டன்ஸ் விஸ்காசிட்டி லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டியை வந்து எதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுதோ அதெல்லாம் வந்து நியூ நியூட்டேன் நியூட்டேனியன் ஃப்ளூயிட்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அப்படி என்ன நியூட்டன் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டி அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த லிக்விட் வந்து ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகி எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் இப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுதான் வந்து நியூட்டேன் ஃப்ளூயிட் கிராவிட்டியை பேஸ் பண்ணி அந்த விஸ்காசிட்டி வந்து நடக்கணும் ஸோ அப்படி நடந்ததுன்னா அது நியூட்டேனியம் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு தண்ணி நம்ம வந்து ஒரு வால் மேலே ஊற்றுறோம் உடனே அது வந்து தண்ணி அந்த வாலில் ஸ்ப்ரெட் ஆகி அது கீழ் நோக்கி வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி லூப்ரிகேட்டிங் ஆயில்ஸ் ஸோ இது மாதிரிலாம் பண்ணுறோம் இது என்ன ப்ரெஷரில் தண்ணி அங்கே ஃபோர்ஸ் பண்ணாலும் சரி என்ன ப்ரெஷரில் ஆயிலில் ஃபோர்ஸ் பண்ணாலும் சரி இது எந்த ஒரு மாற்றத்துக்கும் ஏற்படாது நியூட்டன்ஸ் லா நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டியை வந்து கம்பல்சரி அதை ஃபாலோ பண்ணும் அப்படி பண்ணுறதுனால இது பேர் வந்து நியூட்டன்ஸ் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் நியூட்டேனிக் ஃப்ளூயிட் நான் நியூட்டேனிக் ஃப்ளூயிட் அப்படின்றதுனா இது நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டியை வந்து ஒபே பண்ணாது ஒபே பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால இதை வந்து நான் நியூட்டேனிக் ஃப்ளூயிட் சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து பெயிண்ட்டு பிளாஸ்டிக்ஸு பிளாஸ்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இப்போ ஒரு பெயிண்ட் எடுத்து நம்ம செவத்தில் வந்து இது பண்ணுறோம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம எந்த இடத்துல ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துல மட்டும் தான் வந்து பெயிண்ட் ஒட்டும் அதே மாதிரி வந்து அது வந்து அந்த அந்த இடத்த ஒட்டு கீழே வந்துடாது வராமல் என்னாக்கனா சரியாக வந்து அது நம்ம கொடுக்க ப்ர சரியான அளவில் ப்ரெஷரும் அதுக்கான டெம்பரேச்சரும் இருந்ததுன்னா அந்த பொருள் வந்து அப்படியே இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த பெயிண்ட் வந்து அந்த டெம்பரேச்சருக்கு தகுந்த மாதிரியான திக்னஸ் அது அதுக்கான இதுவும் வந்து மாறும் ஸோ இது இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து மா அதில் இருக்கிறதுனால இதை நான் நியூட்டேனியன் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்